হাই বন্ধুরা কেমন আছো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আর্টিকেল এ অ্যান্ড দ আর ইংলিশ গ্রামারে এই আর্টিকেলের সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই ধারণা ক্লিয়ার নয় অনেকেই ডাউট আছে তো চলো আজকে ভিডিওটা দেখতে থাকো স্কিপ না করে পুরোটা দেখো আশা করি আর্টিকেল সম্পর্কে সমস্ত ধরনের তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আর্টিকেল আর্টিকেল হচ্ছে এ অ্যান্ড দা এটা তো আমরা সবাই জানি এবার আর্টিকেল এই এ অ্যান্ড দার মধ্যে এ আর অ্যান্ড এই দুটোকে ইনডেফিনাইট ইনডেফিনাইট আর্টিকেল বলে ঠিক আছে এ অ্যান্ড দা এ আর অ্যান্ডকে ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আর দা দাটাকে বলা হয় ডেফিনাইট আর্টিকেল ইনডেফিনাইট মিনস অনির্দিষ্ট আর ডেফিনিট মিনস ডেফিনিট মিনস হচ্ছে অনির্দিষ্ট নির্দিষ্ট তাহলে এই দুটো আইডিয়া সম্পর্কে ক্লিয়ার আর্টিকেল এ অ্যান্ড দা তার মধ্যে এ আর অ্যান এগুলো হচ্ছে ইনডেফিনেট আর্টিকেল বা অনির্দিষ্ট আর দা হচ্ছে ডেফিনেট আর্টিকেল নির্দিষ্ট অর্থাৎ দা আর্টিকেলটা আমরা যখন কোনো কিছুকে আমরা নির্দিষ্ট করে বোঝাবো তখনই আমরা শুধুমাত্র দাটা ইউজ করব আর অন্যান্য ক্ষেত্রে এ আর অ্যান ইউজ করব এবার এখানে একটা জিনিস সবার জেনে রাখতে হবে যে এ অ্যান্ড দা এখানে আমরা আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি হি ইজ আ বয় হি ইজ আ বয় হি এটা তো প্রোনাউন হচ্ছে ইজ ভার্ব বয় নাউন এটা ভার্ব এটা হচ্ছে প্রোনাউন না আমরা পার্টস অফ স্পিচের দিক থেকে যদি দেখতে চাই যে হিটা তাহলে আমরা প্রোনাউন ইজটা ভার্ব বয়টা হচ্ছে নাউন তাহলে এ এই এ এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ হবে এটার পার্টস অফ স্পিচ কি এটা নিয়ে অনেকের মধ্যে ডাউট আছে পার্টস অফ স্পিচ এটার আর্টিকেলগুলো যতগুলো আর্টিকেল আছে এ অ্যান্ড দা এই আর্টিকেলগুলোর পার্টস অফ স্পিচ কিন্তু সব সময়ের জন্য অ্যাডজেক্টিভ হবে এটা তো আমরা ভালো করে মনে রাখবে অ্যাডজেক্টিভ হবে এটার পার্টস অফ স্পিচ অ্যাডজেক্টিভ হবে কেন অ্যাডজেক্টিভ হবে তো অ্যাডজেক্টিভের সংজ্ঞা কি অ্যাডজেক্টিভ আমরা কাকে বলবো যে ওয়ার্ড বা শব্দ নাউন এবং প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ এবং সংখ্যা সংখ্যা বোঝাবে দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা ইত্যাদি বোঝাবে সেগুলোকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলবো এ দেখো এ বয় এ মানে কি একটি এখানে হচ্ছে একটি তাহলে একটি ছেলে এটা এটা একটা আর্টিকেল হচ্ছে আবার এটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে আবার এই এ ওয়ার্ডটা কিন্তু ইনডাইরেক্টলি দেখতে গেলে যেটা এই নাউন বয়কে কোয়ালিফাই করছে কতগুলো ছেলে একটা ছেলে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ মানে আর্টিকেল আবার এটা অ্যাডজেক্টিভ তাহলে এটা ক্লিয়ার মনে রাখবে যে আর্টিকেল এ অ্যান্ড দা এগুলো কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হয় ক্লিয়ার এবার চলে আমরা রুলসগুলো আমরা দেখে নিই ফার্স্ট আমরা যেটা দেখব যে এ এবং অ্যান এই দুটোর ব্যবহার এ এবং অ্যান এটার ব্যবহার ঠিক আছে এটার কতগুলো রুলস আছে আমি রুলসগুলো স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা করে মর বলছি ওরা বোঝার চেষ্টা করবে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো রুল নাম্বার ওয়ান রুল নাম্বার ওয়ান আর রুল নাম্বার টু যেটা সেটা সবারই জানা সবাই ঠিক করে কি যে যদি স্টার্টিং ওয়ার্ডটা অর্থাৎ সরি স্টার্টিং ওয়ার্ড না স্টার্টিং লেটার যদি কোনো শব্দের স্টার্টিং লেটার যদি কনসোনেন্ট হয় প্রথম অক্ষরটি কনসোনেন্ট 
तक यूज है ए प्रथम अक्षर टी कन्सनेंट अर्थात जे समस्त शब्द जुलसा लिखे नीते पर खाता जे समस्त शब्द प्रथम लेटर टी कन्सनेंट है जे समस्त शब्दगुल कन्सनेंट दिए शुरू है तर आगे हमें ए व्यवहार करी ठीक है इधर रूल नम्बर वन ए पेन अ पेन अ बय अ पेंसिल अनेक एक्साम्पल है ठीक है यो एक्साम्पल ए रूल नम्बर टू फार्ष्ट लेटर हमें शर्टे बोल भिडियोगल अनेक बड़ो बड़ो हो जाए शर्टे कर चेषा कर फार्ष्ट लेटर भावेल भावेल तो हमें जानी कौनगुल ए आईओ यू फार्ष्ट लेटर भावेल फार्ष्ट लेटर भावेल जे समस्त शब्दगुल प्रथम अक्षर टी भावेल दे शुरू है तर आगे हमें व्यवहार करब एन तर आगे हमें व्यवहार करब एन एक्साम्पल एन एग एन इंग पट एन अम्रेला और आनेक एन एग इ भावेल एन इंग पट आई भावेल एन अम्रेला यू भावेल तेल दुटो रेगुलर जो रुल्स प्रथम रुल्स प्रथम अक्षर टी अर्थात जे समस्त शब्दगुल प्रथम लेटर टी फार्ष्ट अक्षर टी जदि कन्सनेंट दिए शुरू है तेल तरह हमें व्यवहार करब ए रूल नम्बर टू फार्ष्ट लेटर जो भावेल है अर्थात जे समस्त शब्दगुल प्रथम लेटर टी भावेल दिए शुरू है तरह आगे हमें यूज करब एन ए दुटो नर्माल साधारण नियम एबार एक्सेपनल किस नियम आगू हमें आलोचना करब रूल नम्बर थ्री जेटा ये एक एक्सेपनल भलोक मना रखे जख को शब्द प्रथम लेटर टी भावेल है कि तरह उच्चारण यू बायर मत है तक तरह ए व्यवहित है एक्साम्पल की एक्साम्पलगल मना रखे ये एक्साम्पलगल साधारण आसे परीक्षा अ यूनिवार्सिटी इूनिवार्सिटी इू भावेल दे स्टार्ट होट स्टील एटर प्रोनाउन्सिएशन क्योंकि इूर मत हे सोज आगे अ यूज कर लम एरपर इूनियन इू दे स्टार्ट हो भावेल दे स्टार्ट होता उच्चारण हे इूर मत अूज हो एक ही रकम भाव अन रूपी नोट अूनिक बुक अूनिट अू इू मीस भेड़ी भेड़ी मीस शिपर जो फेमिन जेंडार है मे भेड़ा मे भेड़ा के इू बला है अू अूनियन अूरोपियन लेडी अूनिकर्न है एगल जेनारे एक्सामे आसे तो ये चलो रूल नम्बर थ्री अब रूल नम्बर फोर तो देखो रूल नम्बर फोर रूल नम्बर फोर हे जख को शब्द कन्सनेंट द्वारा शुरू है कि उच्चारण जो भावेल मत है तक तरह आगे एन व्यवहित तो है कि बोल रूल्सटाते जो कन्सनेंट दिए शुरू है उन एक शब्द कन्सनेंट दिए शुरू है क्योंकि तरह उच्चारण तो भावेल मत है प्रथम एक्साम्पल एम एन एम एन यूज हो तब एम 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 टे स्लोलि उच्चारण कर आस्ते आस्ते एम एम स्टार्टिंग ए साउंड आस भावल एन एम ए एम विस एन एम विस एम एल ए एन एम एल ए एफ आर सी एस एन एफ आर सी एस एफ ए एन एफ ए स्पेशल आ एच एस स्कूल एट आबा एच एस स्कूल कर चले आसे कम्पिटिव लेवे तो प्राय आईच एस एच एच भलोक मन रखे एच एचटार उच्चारण करार समय आगे क्योंकि ए साउंड आसा हे भावेल भावेल साउंड तो भावेल साउंड जो शुरू होने यूज करते हैं एन तो रूल नम्बर फोर रूल नम्बर फाइव 
যখন কোনো শব্দ এইচ দ্বারা শুরু হয় এবং এইচ এর উচ্চারণ উজ্জ থাকে তখন তার আগে অ্যান ব্যবহৃত হয় কোন কোন শব্দ কিছু কিছু শব্দ আছে এইচ দিয়ে শুরু হবে ধরো হোটেল এ হোটেল এইচটা কনসোনেন্টে জেনারেল লোয়েতে আমরা যেটা সাধারণ নিয়ম জানি যে কনসোনেন্টে শুরু হলে এ ইউজ হবে এ হোটেল এ হাউস এ হোম এ হিস্টোরিয়ান এ হর্স অনেক কিছু আছে বাট কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো এইচ দিয়ে স্টার্ট হবে বাট স্টিল এইচ এর উচ্চারণটা এইচ এর উচ্চারণটা সাইলেন্ট থাকে উজ্জ থাকে অ্যান আর আর ও ইউ আরটা উচ্চারণ হচ্ছে এইচটা উচ্চারণ হচ্ছে না অ্যান অনেস্ট সরি এটা অনার আছে অ্যান অনার্স অ্যান অনার্স অনার এইচটা সাইলেন্ট থাকছে এইচটার উচ্চারণ হচ্ছে না অ্যান অনেস্ট ম্যান অনেস্ট নট হনেস্ট হনেস্ট না অনেস্ট এইচটা সাইলেন্ট থাকছে আবার এই একটা ওয়ার্ড এটা প্রায় আসে এক্সেপশনাল মনে রাখবে অ্যান এটা তো প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট স্টুডেন্ট ভুল করে অ্যান এয়ার সবাই এ এয়ার করে চলে আসে এটাকে হেয়ার পড়ে হেয়ার এইচ ই আই আর হেয়ার পড়ে বাট এটার অ্যাকচুয়াল উচ্চারণ হচ্ছে এয়ার এ আই আর এ আই আর যা প্রোনাউন্সিয়েশন হবে এটার উচ্চারণটাই তাই হবে অ্যান এয়ার তো এইচটা সাইলেন্ট থাকছে এইচটার উচ্চারণ হচ্ছে না এয়ার মানে হচ্ছে এটার মিনিং হচ্ছে উত্তরাধিকারী ফেমিনাইন জেন্ডার এয়ারএস উত্তরাধিকারী নেই এটা হচ্ছে ম্যাসকুলার জেন্ডার এয়ার উত্তরাধিকারী আর এটার ফেমিনাইন জেন্ডার হচ্ছে এয়ারএস উত্তরাধিকারী নেই তো এই ছিল এ আর এবং অ্যান এর ব্যবহার ঠিক আছে এরপর আমরা দায়ের ব্যবহার দেখব দায়ের ব্যবহার দা হচ্ছে ডেফিনেট আর্টিকেল নির্দিষ্ট কিছু বোঝানোর জন্য নির্দিষ্টভাবে পার্টিকুলারলি কোনো কিছু বোঝানোর জন্য আমরা দা ইউজ করি এবার দায়ের ব্যবহারের যে ফার্স্ট রুল ফার্স্ট রুল মনে রাখবে যে অনলি ওয়ান ইন ইটস কাইন্ড তখন আমরা দা ইউজ করি অনলি ওয়ান ইন ইটস কাইন্ড মানে পৃথিবীতে যা কিছু একটি আছে একটা মাত্রই আছে পৃথিবীতে তার আগে আমরা দায় ব্যবহার করব দ্য আর্থ দ্য সান একটাই আছে দ্য মুন একটাই আছে তো পৃথিবীতে যা কিছু একটাই আছে তার আগে আমরা দা ব্যবহার করব এটা রুল নাম্বার ওয়ান ছিল মনে রাখবে রুল নাম্বার টু এখানে আমি কিছু কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি এক্সাম্পল দিয়ে বলে দিচ্ছি যে কোন কোন ওয়ার্ডগুলোর আগে মানে কি কিসের কিসের আগে দা আমরা ব্যবহার করি ফার্স্ট আমরা রিভার দ্য গ্যাঙ্গেজ বা এটাকে গঙ্গাও বলা হয় দ্য গঙ্গা জি এন জি এ বলা লেখা হয় নদীর আগে আমরা দা ইউজ করি দ্য বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগর সাগরের আগে আমরা দা ইউজ করি ওশান প্যাসিফিক ওশান আটলান্টিক ওশান আমরা মহাসাগরের আগে দা ইউজ করি আবার দ্য টেলিগ্রাফ আমরা নিউজ পেপারের আগে দা ইউজ করি দা হিমালয়াজ আমরা পর্বতের আগে দা ইউজ করি দ্যটানিক জাহাজের আগে জাহাজের নামের আগে দা ইউজ করি দ্যামায়ণ দা রামায়ণ রিলিজিয়াস বুক ধর্মীয় গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থের নামের আগে আমরা দা দা ব্যবহার করি দা
তাজমহল মনুমেন্টের নাম মনুমেন্টের নামের আগে আমরা দা ইউজ করব দা আন্দামানস আইল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের আগে দ্বীপপুঞ্জের নামের আগে আমরা দা ব্যবহার করব তো এগুলো সাধারণত আমরা ব্যবহার করে থাকি নদীর নামের আগে সাগরের নামের আগে মহাসাগরের নামের আগে খবরের কাগজের নামের আগে হিমালয়স অর্থাৎ পাহাড় স্যার পর্বত পাহাড়ের নামের আগে ব্যবহার করা হয় পাহাড় পর্বত এই সমস্ত নামের আগে আমরা দা ব্যবহার করব টাইটানিক জাহাজ জাহাজের নামের আগে দা ব্যবহার করব রামায়ণা মহাভারত দ্য গীতা দ্য কোরআন দ্য বাইবেল ধর্মীয় গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থের নামের আগে দা ব্যবহার করব দা তাজমহল মনুমেন্ট মনুমেন্ট মনুমেন্টের নামের আগে আমরা দা ব্যবহার করব আন্দামানস আইল্যান্ড দ্বীপ বোঝাচ্ছে দ্বীপপুঞ্জ তো দ্বীপপুঞ্জের নামের আগেও আমরা দা ব্যবহার করব আবার আচ্ছা এখানে আমি রোল নাম্বার থ্রিতে এটা বলছি যে কিছু কিছু সময় কিছু কিছু সময় আমরা নির্দিষ্ট করে বোঝাতে চাই নির্দিষ্ট করে বোঝাতে চাই যেমন ছেলে টি এ বয় একটা ছেলে বয়েজ ছেলেগুলি কিন্তু ছেলে টি যখন ছেলে টি আমরা কোনো নির্দিষ্ট করে কোনো একটা ছেলেকে বলতে চাইছি তখন কিন্তু আমরা বয়ের আগে দা কথা ইউজ করব দা বয় ছেলে টি পেনটি কোনো একটা নির্দিষ্ট পেনকে আমরা বোঝাতে চাইছি তখন আমরা ব্যবহার করব দা পেন নির্দিষ্ট করে বোঝাতে চাইছি দা কাউ দা বটল দা ডাস্টার ওয়াট এবার অনেক কিছুই আছে নির্দিষ্ট করে যাকে বোঝাবো তার নামের আগে দা ব্যবহার করব আবার জাতি বোঝানোর জন্য কেমন গ্রুপ বা কমিউনিটি বোঝানোর জন্য এখান থেকে প্রায় এরার আছে প্রায় এরার আছে মনে রাখবে দা হিন্দু দা হিন্দু মানে হিন্দু জাতি হিন্দুরা হিন্দু টি নয় কিন্তু হিন্দু ব্যক্তিটি নয় দ্য হিন্দু মিনস হিন্দুরা যত হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে সবাইকে কিন্তু দা হিন্দু বলা হয় হিন্দু মানে বোঝানো হয় দা ইউজ করলে এরপর যদি ইস ব্যবহার করা থাকে সেটা কিন্তু রং ইউজ হবে দা হিন্দুর পরে আর ইউজ করতে হবে দা হিন্দু আর ভেরি জেনারাস তারা হিন্দুরা খুব মহৎ হয় তো হিন্দুর পরে আর ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে আরও আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দা মুসলিম মুসলিমদের বোঝানো হচ্ছে ইন্টারেস্টিং আর একটা যে দা পোর দা পোর এটা থেকে প্রায় আসে দা পোর মানে হচ্ছে গরিবেরা বা গরিবরা ঠিক আছে একটা এক্সাম্পল দিলাম দ্য পোর ইজ অলওয়েজ দ্য পোর ইজ অলওয়েজ অনেস্ট দ্য পোর ইজ অলওয়েজ অনেস্ট যে অলওয়েজ সরি ইজ 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 লেখা হয়েছে ইজ লিখেছি দ্য পুয়োর পুয়োর কথাটার মানে হচ্ছে গরিবরা তো পুয়োর পুয়োরের আগে এটা এটা অ্যাডজেক্টিভ ঠিক আছে এটা অ্যাডজেক্টিভ আমি অ্যাডজেক্টিভের অ্যাডজেক্টিভ যখন শেখাবো অ্যাডজেক্টিভের এরার কারেকশনের একটা ভিডিও হবে এটা জাস্ট অ্যাডজেক্টিভের একটা ভিডিও হবে তো অ্যাডজেক্টিভ যখন আমি শেখাবো বা এরার কারেকশন করাবো তখন এটা ওখানে বলা হবে যে পুয়োরটা অ্যাডজেক্টিভ পুয়োর ওয়ার্ডটা অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভের আগে যখন আমরা দা আর্টিকেল ইউজ করব অ্যাডজেক্টিভের আগে যখন আর্টিকেল দা ইউজ করব তখন কিন্তু সেই পুরো পুরো কমিউনিটিটাকে বোঝানো হয় পুরো কমিউনিটিকে বোঝানো হয় অর্থাৎ এখানে ইজের প্লেসে আমাদেরকে আর ব্যবহার করতে হবে ইজের প্লেসটাতে 
आर व्यवहार करते हैं जो ना व्यवहार करा तो रंग एक ही रकम भाव द रिच द एडुकेटेड एडजेक्टिवर आगे दूस कर एडुकेटेड मैं शिक्षित व्यक्ति जरा शिक्षित पढ़ाशनो कर तो यहाँ एडजेक्टिवर रूल नम्बर थ्री छो रूल नम्बर फोरता देखो जो सुपारलेटिव डिग्री बोझाना हो सुपारलेटिव डिग्री आगे हमें दा व्यवहार करते हैं सुपारलेटिव डिग्री आगे हमें दा व्यवहार करते हैं द्राइटेस्ट डे द डार्केस्ट इविनिंग द ब्राइटेस्ट डे द डार्केस्ट इविनिंग खूब घाम दिखे फैन अफ कर रेकर्ड करते हे साउंड प्रब्लेम है बोले गरम लगे तो देखो सब ही तुम्हारे जो सुपारलेटिव डिग्री तो दायर व्यवहार लास्ट जो नियम तो लास्ट रूल फोर तो सुपारलेटिव डिग्री जो बोझाना है सुपारलेटिव डिग्री आगे हम दा यूज करते हैं ब्राइटेस्ट उज्जवलतम दिन ब्राइटेस्ट डे तरह दा यूज कर डार्केस्ट इविनिंग अंधकारतम सन्धे तरह दा व्यवहार करें तो सुपारलेटिव डिग्री बोझान जो तर आगे हमें दा व्यवहार करी तो यही आर्टिकल दायर व्यवहार चारटे नियम चारटे नियम हमें एक्सप्लेन कर लम तो आशा करी भिडियो देखे तुम्हारा आर्टिकल सम्पर् क्लियर आइडिया नीते आर्टिकल बुझते पर एक्सारसाइज कर डाउट थे अवश्य जिज्ञेस कर फोन नम्बर तो देवा आ और भिडियो जो भलो लागे जो कि शिखते पर जो मना है जो भिडियो तुम्हारे उपकार लेगे बागामी भिडियोगो देखार इच्छे जो प्रकाश करो तो अवश्य भिडियो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर और सबसक्राइब तो करते पर ना करते तुम्हारे डिपेंड कर ठीक है चलो टाटा पर भिडियो आरोप देखा हे